Isa sa mga pinakamagandang hubog ng katawan ng artista sa kanyang henerasyon sa showbiz ay si Angel Luxie. Sino nga ba naman ang di mabibighanin sa ganda ng hubog ng pangangatawan nitong noong mga panahong nasa jail pa lamang ito ay tinaguraan nga itong sexiest woman in the Philippine showbiz. At dahil nga sa kanyang endiman na kagandahan at hubog ng pangangatawan ay di rin mabilang ang mga role na ginampanan nito mapadrama o action man. Sabalit nito mga nakaraang linggo ay marami ang nakapansin sa unti-unting paglaki ng katawan ni Angel. At isa nga dito ay ang larawang pinag-uusapan na kung saan nako na siya habang nakaupo at kapansin-pansin nga ang pinagbago ng katawan nito na mula sa payat na pangangatawan ay halatan dumoble ang hubog nito. Sabalit ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagtaba? Pinabayaan na nga ba ni Angel Oxen ang kanyang katawan? Or nasa lahi nga ba nila ito? Ang sagot po ay hindi. Sa mga nakakakilala kay Angel, alam nila na tila talagang mahirap nga mapunta sa ganitang sitwasyon at mapanatili ang hubog ng kanyang pangangatawan. Bago natin masikahan si Angel ay alamin muna natin ang tunay na dahilan ng unti-unting paglaki ng katawan niya ngayon. Kung inyong matatandaan, noong 2015 ay kinuha si Angel bilang gaganap sa role na remake ng Darna sa ABS-CBN. Tinanggap niya naman ito dahil kilala nga itong si Angel na walang inuurong ang role. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng kanyang training or preparation para sa nasabing role ay dumating ang masamang balita sa part ni Angel. Na mismong si Angel ay hindi rin makapaniwala dahil nakitaan nga siya ng pag-develop ng disc bulb sa kanyang spine. Ito ang naging dahilan ng kanyang sobrang pagmamahal sa kanyang profesyon. Hindi inuurungan ni Angel anuman ang hamon sa kanya sa larangan ng pag-aartista. At ang dahilan nga ng kanyang pagtaba ay ang side effect ng kanyang iniinom na gamot na dahil nga sa kanyang spine problem. At uh, dahil nga sa ganitong sitwasyon ay hindi makapag-exercise upang maging balance ang pangangatawan nitong si Angel Luxin. Sa kabila ng kanyang pinagdaraanan ay hindi ito naging hadlang para gawin niya ang mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya at isa na nga dito ang charity work na kanyang pinagkakaabalaan at ito ang nabibigay ng lakas kay Angel upang manging determinado sa buwan. Dahil dito, marami ang lalo bumilip at humanga kay Angel dahil sa panahon ngayon, siya ang tinagura ang real darna sa buhay ng mga taong kanyang napapasaya sa pamamagitan ng pagtulong at patuloy na pagpalaganap ng kanyang charity work. At nito nga nakaraan ay muli namang tumulog itong si Angel sa pag para sa COVID-19 matapos makalikom ito ng mahigit 11 million. At ang lahat ng pagod ni Angel ay nasuklian naman na mga taong patuloy na nagmamahal sa kanya. Isa na nga dito ay ang pagkilala sa kanya ng Forbes Magazine bilang Philanthropy of the Year. Muli, kinatunayan ni Angel na hindi hadlang ang physical na kaanyuan para magbigay ng saya at pag-asa sa iba. At higit sa lahat, maging inspirasyon sa kabila ng problema sa buhay. Ano ang inyong masasabi dito mga kamarka? Put your comment below.